কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমিও আল্লাহ রহমত ভালো আছি আজকে যে টপিকটা সেটা হচ্ছে কিভাবে আমরা ব্যানার ডিজাইন করব তো আমি অনেকগুলো রিকোয়েস্ট পেয়েছি ব্যানার ডিজাইনের উপর ভিডিও বানানোর জন্য তো আজকে আমরা করে ফেলি তো ব্যানার আসলে দুই ধরনের আছে একটা হচ্ছে প্রিন্টেবল ব্যানার আর একটা হচ্ছে ওয়েব ব্যানার তো আমরা দুইটা ভিডিওতে দুইটা কভার করব তো মেক শিওর দ্যাট ইউ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল পরের ভিডিওতে আমরা ওয়েব ব্যানারটা করব আজকে আমরা প্রিন্টেবল ব্যানার নিয়ে কাজ করব তো কোন সফটওয়্যারে বানাবেন ইলাস্ট্রেটরে বানাবেন নাকি ফটোশপে বানাবেন তো যদি আপনি প্রিন্টেবল ব্যানার নিয়ে কাজ করেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে ইলাস্ট্রেটরে কাজ করতে হবে অ্যান্ড প্রিন্টেবল ব্যানার যদি আপনি ছবি ইউজ করেন তাহলে ফটোশপে হেল্প লাগবে আপনার ফটোশপ থেকে কিছু আনতে হবে আর যদি আপনি টোটালি ওয়েবসাইটের জন্য বা ফেসবুক কাভার বা সামথিং এরকম কিছু বানান তাহলে সেটা ফটোশপ দিয়ে করলেই হবে যেহেতু প্রিন্টেবল ব্যানার অবশ্যই আপনাকে রেজুলেশনের ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে রেজুলেশনের কথা যেহেতু আসছে অবশ্যই তাহলে আপনাকে ইলাস্ট্রেটর নিয়ে কাজ করতে হবে যেহেতু ইলাস্ট্রেটর রেজুলেশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা সফটওয়্যার তো আসেন আমরা স্টার্ট করি তো আমরা আজকে যেটা বানাবো সেটা হচ্ছে আমরা এই ধরনের বানাবো এই ধরনের ব্যানার বানাবো যে আমরা যে দেখি যে কিভাবে শপিং ব্যানার বলতে পারেন তো আসেন আমরা স্টার্ট করি তো প্রথমে আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের একটা লোগো লাগবে যে লোগোটা আমাদের যে লোগোটা নিয়ে আপনি কাজ করবেন সেই লোগোটার সাথে কিছু কালার ম্যাচ করে আমরা ব্যানারটা করা ট্রাই করব তাহলে একটা সামঞ্জস্যতা থাকে আমি একটা জাস্ট একটা আমি একটা ফাইল নিচ্ছি যেটা আমি ফর্টি এইট ইঞ্চ এবং টোয়েন্টি ফোর ইঞ্চ হ্যাঁ ব্লিড নিচ্ছি আমরা একটু জিরো পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ ব্লিড নিলাম চারও পাশে ব্লিড মানে মার্জিন যদি প্রিন্টেবল অবজেক্ট হয় আপনাকে অবশ্যই ব্লিড নিয়ে কাজ করতে হবে ওকে আমি ক্রিয়েট দিচ্ছি তো যে জিনিসটা আমি বলতেছিলাম যে কালার থিওরির ব্যাপারে যেহেতু আমরা কাজ করতেছি একটা শপিংয়ের মানে হচ্ছে একটা কেনাকাটার একটা সেলস নিয়ে একটা কিছু বানাবো তাহলে আমরা অবশ্যই আমাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে এই চারটা কালার নিয়ে একটা হচ্ছে রেড একটা হচ্ছে অরেঞ্জ একটা হচ্ছে ব্লু এবং আর একটা হচ্ছে গ্রিন কেন এই চারটা কালার রেড এবং অরেঞ্জ এক্সাইটমেন্ট প্যাশন এই দুইটা জিনিসের সাথে যায় থিম নিয়ে আসলে আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে আর ব্লু হচ্ছে এমন একটা কালার এমন একটা ভার্সেটাইল কালার যেটা যে কোনো সাবজেক্টের সাথে হ্যাঁ ব্লু এবং গ্রিন যে কোনো সাবজেক্টের সাথে যায় কামনেস বা ন্যাচারের কিছু হইলে তো আরও ভালো তো আমি অ্যাকচুয়ালি কাজ করতে চাচ্ছি ব্লু আমি গ্রিন নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি না আপাতত এই তিনটা নিয়ে আমরা কাজ করে দেখব তো আসলে আমরা প্রথমে একটা ক্রিয়েট করি আমরা তিনটা নিয়ে তিনটা জিনিস ক্রিয়েট করব তো ভিডিও শেষ পর্যন্ত থাকবেন যাতে আমরা কম্পেয়ার করে বুঝতে পারি যে কোনটা বেটার হচ্ছে ওকে তো আমরা স্টার্ট করি প্রথমে আমি আমি পেন্টুল নিলাম পেন্টুল নিয়ে আমি একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতেছি এরকম ইচ্ছা মতো আমি একটা ডিজাইন ক্রিয়েট করতেছি জাস্ট একটা শেপ ক্রিয়েট করলাম আমরা তো এটাকে যদি আপনি একটু স্মুথ করে দিতে চান আমরা চাইলে এটাকে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে ধরে এটাকে স্মুথ টুল দিয়ে এটাকে স্মুথ করে দিতে পারি আপনার চাইলে এখানে যে আমি যেই ট্রিক্সগুলো অ্যাপ্লাই করতেছি চাইলে সেগুলো একটু দেখে নিতে পারেন হয়তো কোনো কিছু নতুন শেখা হবে ওকে আরেকটা আমি পেন্টুল নিলাম আর একটা পেন্টুল দিয়ে আমি আরেকটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতেছি এইখান থেকে কম কমপ্লিট হয়ে গেলে আসলে বুঝতে পারবেন আমরা কি করতেছি এখান থেকে আমি এটা একটু কালারটা চেঞ্জ করে দিই ওকে তো এখান থেকে আমি এটার সাথে অ্যাটাচ করে দিতে চাচ্ছিলাম ঠিক আছে তো এইভাবে আপনি চাইলে একটা অ্যাটাচও করে দিতে পারেন অথবা গ্রিনের পিছনে ফেলে দিলেও হবে কারণ আমার আসলে এটা পুরোপুরি দেখা যাবে না ঠিক আছে আচ্ছা এটাকে এখান থেকে নিলে মনে হয় ভালো হয় ওকে এটাকে আমি এখানে কমপ্লিট করে দিচ্ছি যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে শেষ করে দিচ্ছি কালারটা আমি একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি ফর নাও ঠিক আছে এটা একটু পরে আমরা ঠিক করে ফেলতেছি আচ্ছা এই জায়গায় আমি একটা ছবি বসাবো তো এই জায়গায় ছবি বসানোর জন্য সবচেয়ে ইজি ওয়ে হচ্ছে আমরা যদি এখানে ক্লিপিং মাস্ক করে ফেলতে পারি এই এই জায়গাটার মধ্যে একটা ক্লিপিং মাস্ক করে ফেলতে পারি অথবা তাহলে আমি একটা কি করতে পারি একটা এখানে একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করে ফেলি আমি এখান থেকে ইজি ইজিভাবে কীভাবে করা যায় আমরা এভাবে করতে পারি যদি কোনো কিছু ইজিলি করতে হয় এটাতে একটা অন্য কালার দিলাম যাতে বোঝা যায় তো এখন আমি সব কিছু সিলেক্ট করে আমরা যদি আমাদের শেপ বিল্ডার টুল দিয়ে এই জায়গায় একটা ক্লিক করি তাহলে এই জায়গায় একটা এক্সট্রা শেপ ক্রিয়েট হয়ে যাবে আর আমাদের যে এক্সট্রা 
আলাদা আলাদা যে শেপগুলো আমার দরকার নেই সেগুলো আমি ডিলিট করে দিতে পারি তো দেখেন আমাদের এখানে ইজি ইজিলি একটা শেপ ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমি এখান দিয়ে একটা শেপ এভাবে ক্রিয়েট করতে চাই তো আমি সার্কেল দিয়ে একটা সার্কেল দিয়ে একটা শেপ ক্রিয়েট করলাম ঠিক আছে তো আমি চাচ্ছি এইটা আর এইটা থাকুক তাহলে এই অবজেক্টটা এবং এই অবজেক্টটা এই দুইটা অবজেক্ট আমরা সিলেক্ট করে আমি শেপ বিল্ডার তুল দিয়ে জাস্ট এখানে একটা ক্লিক করলাম তাহলে কি হলো এটা একটা আলাদা শেপ হয়ে গেলো যেটাতে আমি একটা অন্য কালার দিতে পারি আর যেটা আমার দরকার নেই সেটা আমি ডিলিট করে দিতে পারি এই যে খুব ইজি তো এখানে আমি কালার ম্যাচ করবো এখন তো যেমন আমি এটাতে দিতে যাচ্ছি হোয়াইট এটাতে কোনো কালার থাকুক না থাকুক কারণ এখানে আমি ছবি নিয়ে আসবো ঠিক আছে এইখানে আমি দিতে চাচ্ছি যেহেতু আমরা কাজ করতে চাচ্ছিলাম ব্লু অরেঞ্জ বা রেড নিয়ে ওকে রেড নিয়ে একটা কাজ করে দেখি এটা রেড থাক এটাতে একটু আমি গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করব প্রিন্টেবল অবজেক্টে গ্রেডিয়েন্ট কম ইউজ করতে পারলে ভালো তবে কারণ হচ্ছে যে এটা প্রিন্টে গেলে আসলে পারফেক্টলি গ্রেডিয়েন্টটা ব্লেন্ড হয় না প্রিন্টারে ঠিক আছে এই কারণে অনেক সময় দেখতে ভালো দেখায় না তো এক কালার ইউজ করাটা বেটার আমার আমার মতে তো আমি এখানে একটা এখানে একটা রেড ইউজ করি আর এইখানে হচ্ছে আমি একটা লাইট রেড বা অরেঞ্জ টাইপের একটা কালার ইউজ করতে পারি আমি গ্রেডিয়েন্ট টুল দিয়ে এটার অ্যাঙ্গেলটা একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি এভাবে হুম ঠিক আছে জাস্ট একটু লাইট থেকে ডার্ক হলো আর এইখানে আসলে আমি একটা ছবি দিব তো আমি ছবি লোগো এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে একটু দেখাই দেই যেমন আমি এই লোগোটা ইউজ করব অবশ্যই আপনাদের একটা লোগো থাকা লাগবে আর আমি আপাতত জাস্ট দেখাচ্ছি দেখানোর জন্য একটা ডাউনলোড করে নিচ্ছি আমি সেভ ইমেজেস এটা একটা লোগো আমি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করতেছি যদি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করাই উচিত না কপি রাইটেড হতে পারে জাস্ট আপনি দেখানোর জন্য আপনাদেরকে এটা ওপেন করলাম তো এইটাকে আমি ইলাস্ট্রেটরে ড্র্যাগ করলাম ওকে আচ্ছা তো এখন লোগো সবসময় অবশ্যই যদি যেহেতু এটা তিন ইঞ্চ দু বা ইঞ্চ সরি ফিটের ব্যাপার অবশ্যই লোগোটাও বড় হইতে হবে তো আমি যদি লোগো আমার থাকে পিএনজি বা এআই তাহলে ভালো হয় তা না হলে আমার এই জেপিজি হলে এটা রাস্টারাইজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে তো আমি যেহেতু আমার এটা জেপিজি একটা লোগো আমি এটাকে ইমেজ ট্রেস করে নিচ্ছি যার ইমেজ ট্রেস সম্বন্ধে আইডিয়া নাই তারা কাইন্ডলি একটু আমার আগের ভিডিওগুলো দেখে নেবেন ইমেজ ট্রেসটা একটু স্পার্ট করে আমি আনগ্রুপ করে ফেলে দিচ্ছি ইমেজ ট্রেস হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম যেটা দিয়ে আপনি রাস্টার গ্রাফিক্সকে ভ্যাক্টরে রূপান্তর করতে পারেন তবে এটা নির্ভর করে কালারের উপর শেপের উপর যেহেতু এখানে এক কালার ছিল এটা খুব ইজিলি হয়ে গেছে তো আমি এটাকে ছোট করে আমার লোগোটাকে আমি এই পাশে রাখতেছি ঠিক আছে ওকে দেন আমি চলে যাচ্ছি আমার ছবি ছবির জন্য আমি যা করছি সেটা হচ্ছে আমি ইন্টারনেটে গিয়ে শপিং দিয়ে সার্চ করছি তো দেখেন একটা জিনিস কি আপনার আর্টবোর্ডের সমান আর্টবোর্ড থেকে আপনার ছবি কিন্তু আর্টবোর্ড যেমন তা তেমন কিন্তু আপনার ছবি দরকার হবে ঠিক আছে তো এটার জন্য আপনি যেটা করতে পারেন আপনি একটু হিসাব করেন যেমন হচ্ছে আমার আর্টবোর্ডটা কতটুকু ফর্টি এইট ইঞ্চি তা এক ইঞ্চি সমান হচ্ছে একশো পিক্সেল মানে কাছাকাছি একশো পিক্সেলে ফর্টি এইট মানে আমাকে চার হাজার বা তিন হাজার হ্যাঁ পিক্সেল ছবি এখানে যদি আমি ইউজ করতে পারি সেটা আমার জন্য বেটার হয় যেটা পিক্সেলেটেড হয়ে যাবে না ওকে তাহলে আপনাকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে আপনি কত নিয়ে কাজ করতেছেন কত পিক্সেল বা ইঞ্চ নিয়ে কাজ করতেছেন তত বড় একটা আমাদের ছবি লাগবে ছোট ছবি নিলে সেটা খুব ফাস্ট কি হয়ে যাবে পিক্সেলেটেড হয়ে যেতে পারে তো আমি এখান থেকে আসলে শপিং লিখে গুগলে সার্চ করছি লার্জ একটা সাইজ এটা সাইজটা দেখেন দুই হাজার পিক্সেল বাই কাছাকাছি চোদ্দোশো পিক্সেল তার মানে এটা এটা আমি বসাতে পারবো তো এটা আমি ডাউনলোড করে নিয়েছি এইটাকে আমি ড্র্যাগ করে ইলাস্ট্রেটরে নিয়ে আসলাম তো এইটাকে আমি চাচ্ছি এই পাশে বসাতে তো ছবিটা একটু মনে হয় ফ্লিপ করলে ভালো হবে তো ফার্স্টে আপনার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কোনো ছবি এনে ইলাস্ট্রেটরে অবশ্যই এমট করে নেবেন যাতে ছবিটা এখানে ফিক্সড হয়ে যায় হ্যাঁ না হলে এটা অবশ্যই আপনার যখন যাকে পাঠাবেন সেখানে কিন্তু যাবে না বিকজ এটা সোর্স ফাইল আপনার পিসিতে তো এটাকে সিলেক্ট করে জাস্ট এমডে একটা ক্লিক করব দেন এটাকে সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক ট্রান্সফর্ম রিফ্লেক্ট তো আমি ভার্টিক্যালি এটাকে রিফ্লেক্ট করে নিচ্ছি দেন আপনাকে যেটা করতে হবে এই ছবিটা আপনি কোথায় বসাবেন সেখানে ঠিক করেন এইখানে যদি আমি বসাতে চাই ইটস পারফেক্ট বাট যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার এইটাকে আমি ক্লিপিং মাস্ক করব তাহলে আমাকে যে অবজেক্টের মধ্যে ক্লিপিং মাস্ক করতে হবে সেই অবজেক্টটা থাকতে হবে উপরে ছবিটা থাকতে হবে নিচে তো ছবিটাকে আমি একটু নিচে পাঠাই ওকে ছবিটা ঠিক আছে তাহলে আমি ছবিটা সিলেক্ট করলাম আমি এবং এই অবজেক্টটা সিলেক্ট করলাম এই দুইটা অবজেক্ট সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক মেক ক্লিপিং মাস্ক তাহলে যেটা হলো ছবিটা আমার ওই
for customers তাহলে আমি লিখতেছি হচ্ছে সুপার কি লেখা যায় সুপার ইট অফার আচ্ছা আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে কোনো যে কোনো জায়গায় কাজ করার সময় দুইটার বেশি ফন্ট ইউজ করা উচিত না ঠিক আছে তো আমি চেষ্টা করব ওভাবে ইউজ করতে আমি সেঞ্চুরি গথিক ইউজ করতেছি যে আমার ফন্টটা খুব পছন্দ সেঞ্চুরি গথিক কালার অবশ্যই একটা জিনিস যেহেতু ডার্ক কালার উপর কাজ করতেছেন অবশ্যই লাইট কালার রাখতে হবে এটাকে আমি ক্যারেক্টারে গিয়ে ক্যাপস লক করে দিচ্ছি অল ক্যাপস ওকে সুপার ঈদ অফার ওকে এখানে আরও কিছু করা যায় যেমন আমি যদি রাউন্ডের রেক্টেঙ্গুলার ক্রিয়েট করি একটা এখানে কি দেয়া যায় আচ্ছা আমরা একটা এখানে একটু চেঞ্জ করে দিস এখানে আমরা স্পেশাল দিয়ে দিই স্পেশাল ঈদ অফার দেন আমরা বক্সে লিখব সুপার সেল আচ্ছা যেহেতু যেহেতু বক্সের কথাটা একটু ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য আমি এটা একটা অন্য ফন্ট ইউজ করতেছি আমি গোয়িং ফর ইম্প্যাক্ট ঠিক আছে ইম্প্যাক্ট ফন্টটা আমি ইউজ করতেছি ওকে ব্ল্যাকে ইউজ করতেছি যেহেতু আমার এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমার হোয়াইট ঠিক আছে ওকে স্পেশাল আচ্ছা এটিকে আমি আর একটু এদিকে টেনে দিই এটাকে আমি একটু ছোটো করে দিই এবং এটাকে আমি একটু অ্যালাইন করে নিব আমার টেক্সটের সাথে এটাকে আরেকটা কপি করে আমি দিতে পারি যে কি হচ্ছে স্পেশাল ইদ অফার আপ টু এইটি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট ওকে ওকে দেন আমরা যেটা করতে পারি আমাদের অর্ধেক কাজ শেষ এখন আমরা যেটা করতে পারি কন্ট্যাক্ট বা এই জিনিসগুলো আমাদেরকে দিতে হবে তাহলে আমরা একটা এখানে দিয়ে দিতে পারি একটা ওয়েবসাইট বেশিরভাগ ব্যানার বেশিরভাগ জায়গাতেই আমাদের অনলাইন পোর্টাল আছে তো আমরা একটা অনলাইন পোর্টালের নেম দিয়ে দিলে বেটার হয় শপ নাও ফ্রম হোয়ার শপ নাও ফ্রম হোয়ার তাহলে অ্যালাইনমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যালাইনমেন্টটা একটু খেয়াল রাখবেন শপ নাও ফ্রম লাইক ডাব্লিউ 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 সরি আমি অ্যারাবিক অ্যারাবিক চালু করে ফেলছি ডাব্লিউ 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 ডট আমাদের ব্র্যান্ডের নাম কি ছিল ইনসাইট ফ্যাশন ওকে ডাব্লিউ 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 ডট ইন ইনসাইট ফ্যাশন ডট কম অ্যান্ড অবশ্যই এটা আমি চেষ্টা করব হচ্ছে সেঞ্চুরিতে দেওয়ার জন্য যেটা যে ফোনটা আমি উপরে ইউজ করছি একটু সাইজ ছোট হবে ফিফটি ইজ ফাইন এটাকে আমি একটু ওয়ান ফিফটি ট্র্যাকিং দিচ্ছি ট্র্যাকিং দিলে আমাদের গ্যাপ ক্রিয়েট হবে ওকে ওকে ইটস লুকিং গুড নাও ওকে তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি হচ্ছে সিটি ওকে দেন হইতে পারে হচ্ছে আমার যে অ্যাড্রেসটা সেটা দিতে পারি চট্টগ্রাম পড়তে হবে ওকে এটা এইভাবে দিই অ্যান্ড এরপর আমি এখানে এন্টার দিয়ে আমি একটা ফোন নাম্বার অ্যাড করে দিতে পারি জিরো ওয়ান একটা আন্দাজে ফোন নাম্বার দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো এইখানে আমাকে একটা জিনিস যেটা করতে হবে স্যান্ডমার্কটাকে একটু বোল্ড করতে হবে বিকজ এটা মানুষের চোখে পড়ার ব্যাপার আছে ঠিক আছে তো এইটার একটু দেখেন যে এটা এই এই দুইটা এটার সাথে যদি কি করে দেয়া যায় অ্যালাইনমেন্টটা যদি ঠিক মতো দেয়া যায় বেটার হয় এটার সাথে এটার অ্যালাইন করে দিলাম আমি ঠিক আছে সবসময় খেয়াল রাখবেন অ্যালাইন করতে পারলে ভালো সব কিছুর একটা অ্যালাইনমেন্টের ব্যাপার আছে এটা এটা অ্যালাইনমেন্ট করা যাচ্ছে না বিকজ ডিজাইনটা এরকম ঠিক আছে তো খেয়াল করেন আমার একটা ব্যানার ক্রিয়েট হয়ে গেল খুব ইজিলি সেম জিনিসের মধ্যে কিছু আমি আর্টবোর্ড টুল নিয়ে এটাকে কপি করতেছি সেম জিনিসের মধ্যে আমরা কিছু পার্থক্য দেখব আলাদা আলাদা কালার ইউজ করে ঠিক আছে একটু কপি করে আর পারফেক্ট তো যেটা হচ্ছে এটাতে আমি রেড ইউজ করছি ফাইন এটাতে আমি ব্লু ইউজ করতে পারি ব্লু এবং এখানে ইউজ করতে পারি হচ্ছে ডার্ক ব্লু টু লাইট ব্লু ঠিক আছে দেন এটাতে আমি ইউজ করতে পারি গ্রিন অ্যান্ড এই জায়গায় আমি ইউজ করতে পারি হচ্ছে ডার্ক গ্রিন টু লাইট গ্রিন ওকে আর এইখানে আমি অন্য একটা কালার ইউজ করতে পারি লাইক ব্রাউন ইউজ করে দেখতে পারি যদিও দিস ইজ নট গুড ব্রাউন ওকে এখানে ডার্ক ব্রাউন ইউজ করতে হবে আপনাকে আর এখানে আপনি ইউজ করতে পারেন ও সরি এই এইটাতে একটা কালারই অ্যানাফ এইটাতে আমার গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করতে হবে ডার্ক এবং এখানে আমি দিতে পারি লাইট 
তো খেয়াল করেন আমরা একটা ব্যানার ক্রিয়েট করে ফেললাম প্রিন্টেবল ব্যানার খুব ইজি আর এটা হচ্ছে যে আসলে সম্পূর্ণ নিজের উপর আপনি কি কি ডিজাইন করতে চাচ্ছেন আমি আমার মতো একটা ডিজাইন করলাম তো কালার নিয়ে একটু কাজ করতে হবে ঠিক আছে তো নেক্সট ক্লাসে আমরা ইনশাল্লাহ ওয়েব ব্যানার নিয়ে কাজ করব আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে এই ধরনের কিছু এই ধরনের কিছু ওয়েব ব্যানার দেখাইতে ফটোশপে ঠিক আছে তো ওয়েব ব্যানার অবশ্যই ফটোশপে হবে আর যেটা আমরা করলাম প্রিন্টেবল ব্যানার এটা অবশ্যই ইলাস্ট্রেটর হবে তো ঠিক আছে আজকের জন্য এতটুকু যদি কিছু শিখে থাকেন অবশ্যই লাইক কমেন্টস সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটা অ্যান্ড কমেন্ট অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগলো বা এরপরে আর নতুন কি বানাতে পারি আপনাদের জন্য তো ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আজকে এতটুকুই